Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour euh, vous parler un petit peu plus euh, de la rentrée d'Analia chez l'assistante maternelle. Euh, je, vous en, je vous ai partagé quelques petites choses sur Instagram et vous m'avez posé des questions et il euh, y a aussi d'autres questions, juste moi que j'ai noté où je me suis dit que ça serait intéressant peut-être euh, de vous présenter un petit peu tout ça. Euh, donc voilà, j'ai un petit peu de questions, j'ai un espèce de de mini euh, explications de ce que la nounou nous a demandé au niveau du matériel et je trouvais ça sympa de faire une vidéo qui continue un petit peu euh, euh, toutes mes vidéos que j'ai pu faire sur la maternité et voilà maintenant elle a 5 mois euh, déjà on a de la chance, il y a beaucoup d'enfants de, qui sont obligés d'aller chez l'assistante maternelle ou à la crèche euh, à la fin du congé maternité qui est à 2 mois et demi en fait donc le bébé à 2 mois et demi, 3 mois doit euh, déjà être séparé de ses parents je trouve ça tellement tôt euh, nous on a eu la chance, je me suis débrouillée euh, pour, euh, pour qu'on puisse attendre la rentrée de septembre Donc voilà, là elle est rentrée euh, lundi, lundi 5 Je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, c'est pour ça que je dis lundi 5 Vous la verrez sûrement en septembre mais euh, je sais pas exactement quand Donc voilà, lundi 5 elle est rentrée chez la nounou pour une semaine d'adaptation Ça s'est hyper bien passé, euh, en fait dès le début il euh, n'y a eu aucune larme euh, elle s'est tout de suite très bien entendue avec les autres enfants, avec la nounou ça a l'air de bien se passer aussi, elle fait des grands sourires quand je la pose de matin, elle me fait des grands sourires quand je viens la récupérer donc euh, voilà c'est une étape hyper importante je trouve et, et très difficile, euh, pourtant je pense que vous m'auriez posé la question euh, il y a genre un mois j'aurais dit que bah oui elle va aller chez l'assistante maternelle mais comme tous les enfants en fait, enfin ou à la crèche mais comme tous les enfants donc euh, mais j'ai Ma, mon petit cœur de maman qui est quand même un petit peu tiraillé et qui est un petit peu triste en ce moment enfin qui c'est est compliqué cette semaine est difficile euh, psychologiquement pour moi de me dire que je la laisse chez quelqu'un qu'elle connaît pas euh, quelqu'un qui va passer euh, la plupart de son temps en fait avec elle qui va passer plus de temps avec elle que moi alors que moi je suis sa maman mais la société fait qu'on est obligé de reprendre le travail euh, et, et c'est normal il faut se remettre aussi dans la vie active mais je pense que il euh, y a certains pays qui le font notamment des pays euh, plus euh, du nord de l'Europe où euh, le congé maternité est bien plus long et, et en fait je trouve que vraiment laisser son bébé à deux mois et demi trois mois Franchement, les, les enfants ont besoin de, de leur maman, quoi. Enfin, ont besoin, pas, enfin, ou pas forcément d'une de leur maman, mais ont besoin d'un de leur euh, de, de, de ses parents, en fait, de leur euh, figure d'attachement. Ils, ils ont besoin d'être proches. Et, et du coup, voilà, je trouve ça euh, bon. C'est <rire> Je, je m'égare un peu dans mon histoire mais je trouve ça très très tôt et même si je la laisse et qu'elle a quand même déjà 5 mois, bien que 5 mois ça reste un tout petit bébé, euh, je trouve ça difficile. Bref, on va euh, aller aux questions. Donc la première question euh, qu'on m'a posée, c'est je pense quelqu'un qui était peut-être un peu en galère et qui m'a demandé comment t'as trouvé ton assistante maternelle et pourquoi assistante maternelle, pourquoi pas crèche Donc je vais répondre à cette deuxième question en premier. Euh, nous, euh, quand on a su que j'étais enceinte, on est allé voir notre mairie on leur a demandé qu'est-ce qu'ils s'offrent à nous dans la commune. Ils nous ont dit il y a des crèches privées, des crèches publiques. Euh, crèche privée, euh, j'y connaissais pas grand chose du coup on est allé à la crèche publique enfin la crèche de la commune euh, on s'est inscrit sur une liste d'attente et euh, on, en fait on nous avait déjà un petit peu expliqué le fonctionnement, un système de points d'attribution et en gros si t'es si les parents travaillent et ont un revenu fixe, euh, t'as très peu de chances d'être pris à la crèche, en tout cas de notre commune. Donc on savait très bien qu'en travaillant tous les deux, on n'allait pas être pris. Alors oui, c'est un concept un petit peu particulier. Les parents qui n'ont... Donc les, les parents seuls sont prioritaires et les parents qui ne travaillent pas sont prioritaires aussi pour le retour à l'emploi. Euh, bon, ça se discute, mais euh, en tout cas, c'est la politique qui, qui est faite dans notre commune et sûrement... Euh, sûrement dans plein d'autres euh, communes également donc on savait qu'on serait pas prioritaire et c'est pour ça qu'on a commencé directement par, euh, pour, enfin, par chercher une assistante maternelle donc euh, la première question c'était comment on a trouvé notre asthmat, euh, on a utilisé le site Nounou Top, c'est une amie euh, qui est elle-même assistante maternelle qui euh, nous l'a euh, recommandé 
Nounou Top en fait vous mettez une annonce de ce que vous recherchez des jours de garde euh, là où vous habitez, vous pouvez mettre vous une annonce et vous pouvez également répondre à des annonces d'assistante maternelle, moi j'ai mis une annonce et j'ai répondu à des annonces euh, on a commencé les recherches au mois de janvier euh, la petite est née au mois d'avril pour une rentrée en septembre, une rentrée en septembre c'est relativement simple c'est euh, voilà tous les enfants qui vont avoir 3 ans, et bien, ils partent à l'école donc ça laisse une place à, pour la rentrée pour les euh, assistantes maternelles donc c'est relativement simple euh, à trouver que si j'avais cherché une place pour le mois de je sais pas pour le mois de mars peut-être que ça aurait été plus compliqué mais là pour septembre nous on s'y est pris euh, on s'y est pris en janvier on a rencontré euh, plusieurs assistantes maternelles on en a rencontré euh, cinq en tout euh, qui habitaient toutes euh, voilà dans nos environs il y avait deux qui habitaient dans notre rue tout le monde était très gentil, euh, après c'est vraiment au feeling, euh, tout le monde raconte un petit peu la même chose. Euh, après à vous de poser des questions, à vous de vous questionner en amont sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Je sais qu'il y a, j'en parlais avec des amis, euh, ils voulaient pas par exemple que leur assistante maternelle ait des enfants elle-même. Euh, moi c'est pas quelque chose qui me gênait, Nous, notre assistante maternelle elle a des enfants, ça me gêne pas du tout. Euh, euh, la limite peut ça me rassure même plus de me dire qu'elle a eu des enfants, donc elle, elle comprend, elle sait ce que c'est. Après, vous pouvez euh, vouloir euh, une assistante maternelle qui est diplômée. Une... Il y a plein de personnes qui ne sont pas diplômées, qui ont juste fait une formation. Alors, euh, n'importe qui ne peut pas être assistante maternelle, dans le sens où euh, c'est quand même un... On te donne des agréments, il y a quand même quelqu'un qui vérifie que tu es apte et que ta maison est apte pour accueillir des enfants. Mais en soi, vous n'avez pas besoin d'avoir fait... Euh... Euh, je sais pas, d'être éducateur spécialisé pour euh, vous occuper d'enfants quoi donc euh, après voilà, c'est à vous de vous questionner, d'arriver quand même avec une petite liste de questions d'arriver de, face aux assistantes maternelles en sachant quoi poser comme question en sachant ce que vous vouliez voir par exemple moi c'était important que je puisse voir l'espace jeu des enfants, l'espace dodo euh, c'était quelque chose, j'avais besoin de ça pour... Euh, pour m'imaginer laisser ma fille, pourtant elle n'était pas encore née mais j'avais besoin de ça donc voilà j'arrivais chez les assistantes maternelles avec ma petite liste de questions elles aussi m'étaient très à l'aise, elles ont l'habitude hein, de faire des entretiens comme ça généralement ça coûte durer entre euh, une demi-heure et une heure en fonction du feeling et de comment ça se passait ensuite vous parlez tarif et, euh, et puis voilà après c'est vraiment au feeling on a rencontré du coup 5 personnes avec les 5 ça s'est très bien passé il y en a une où pour moi c'était euh, rédhibitoire ça serait pas elle parce que euh, en gros pour vous expliquer la petite histoire elle, euh, elle voulait pas parler au papa c'est pas qu'elle voulait pas parler mais elle voulait pas communiquer avec le père pour elle c'était euh, l'enfant c'est forcément avec la mère donc déjà moi c'était euh, c'était non parce que en plus euh, moi c'est Vivien qui s'occupe euh, en fait on a, on, a mis, euh, on a mis les heures de, de garde sur son travail à lui vu que moi je suis intérimaire et ça change tout le temps donc euh, voilà c'est surtout basé sur ses horaires à lui donc c'était complètement fou de se dire qu'elle n'allait pas vouloir parler avec lui alors que ce serait lui le principal intermédiaire donc voilà ça par exemple pour moi c'était rédhibitoire après les autres il n'y avait pas ce petit feeling jusqu'au jour où on est allé en voir une qui habite en plus à côté de chez nous donc très très pratique on peut y aller à pied euh, et où là je sais pas il y a... Y a elle avait rien de... Elle nous a rien dit de fou, mais dans sa façon de parler avec nous, j'ai senti, que... senti que ça pouvait être la bonne personne. Et donc, voilà, on a signé un, un contrat d'engagement. Donc, elle a signé de son côté, on a signé d'une autre. Ce qui faisait que, voilà, on s'engageait à... à ne pas aller euh, euh, ben, dans une crèche ou à ne pas choisir quelqu'un d'autre. Sinon, on avait... Euh, de l'argent à payer donc euh, au mois de janvier on a fait tout ça après je l'ai un petit peu tenu au courant bah, forcément de la naissance pour continuer à créer euh, un petit peu de lien entre nous et puis euh, là on a commencé euh, on a commencé la garde euh, cette semaine euh, donc est-ce qu'elle va y aller donc euh, oui euh, quand donc depuis lundi <rire> donc depuis début septembre et combien d'heures et le tarif environ donc combien d'heures Nous on est sur 45 heures par semaine, euh, ce qui est déjà pas mal. Euh, elle y va de 7h30 le matin à 16h30. En fait, il c'est vraiment sur les heures de mon copain, sauf que la nounou, elle s'arrête pas le midi. En fait, elle a pas de pause déjeuner pendant 2 heures et les enfants, ils sont là du début à la fin. Donc forcément, les amplitudes horaires sont très importantes. Donc nous, c'est 45 heures par semaine. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on va la chercher hyper tard non plus. Mais euh, voilà, ça fait une grosse amplitude et en termes de tarifs, c'est dur 
dur à vous dire mais euh, en fait vous avez plusieurs choses vous avez le tarif euh, à l'heure de la nounou vous avez les indemnités journalières que vous lui devez tous les jours et vous avez après des suppléments par exemple si vous euh, ben si, si elle fait les repas à votre enfant nous par exemple c'est 2 euros euh, le repas du midi 1 euro de plus pour le goûter ça dépend ce que vous prenez est-ce que vous voulez fournir les repas ou est-ce que c'est elle qui les fait nous c'est elle qui les fait puisque je trouve ça plus simple euh, dans notre organisation donc voilà c'est elle c'est elle qui, qui le fait et on va dire euh, en fait je peux même pas vous dire parce qu'on n'a pas encore eu notre première euh, on n'a pas eu à la payer encore parce qu'on vient juste de commencer mais euh, par rapport à tout ce qu'on avait compté et tout on en a à peu près pour 1000 euros par mois et on a après des aides euh, vous avez des aides je, je vous mets les noms parce que c'est vraiment pas mon domaine je vous, je vous note tout ça, je vous mettrai un lien si ça vous intéresse euh, on a des aides, il y a deux sortes d'aides euh, une de la CAF et une euh, je sais même pas comment ça s'appelle euh, la CMG, le complément euh, du mode de garde c'est ça et, euh, et voilà après c'est en fonction de votre euh, caution familiale euh, euh, voilà donc nous on a euh, on a je crois euh, 350 euros d'aide plus euh, plus une autre aide ça, ça nous donne à peu près 450 euros d'aide par mois donc ça nous laisse euh, 5 ou 600 euros euh, de reste à charge ce qui est énorme en fait c'est très très cher euh, il me semble que les crèches sont un peu moins chères que les assistantes maternelles mais ça je peux même pas vous le, vous le dire parce que c'est pareil, c'est enfin je peux pas vous le garantir parce que c'est en, en fonction de vos revenus, c'est en fonction de la ville où vous habitez, il y a tellement de choses, franchement renseignez-vous, allez à votre mairie, ils vous diront euh, vraiment euh, comment ça se passe et renseignez-vous auprès des crèches privées, euh, le bouche à oreille, tout ça parce que je vais pas pouvoir trop vous aider sur ce sujet mais euh, c'est un tarif euh, très important. Euh, donc asthma ou crèche comme je vous ai expliqué euh, à la base on n'était pas contre la crèche parce que de toute façon il, elle va y passer en collectivité hein. bien que je trouve que ce soit petit quand ils ont deux mois et demi d'être à la crèche mais à la limite les mettre l'année avant de rentrer à l'école je trouverais ça pas mal le 2-3 ans là aller à la crèche je trouve que c'est une bonne adaptation pour l'entrée à l'école mais bon on fait pas la carte hein, on fait comme on peut donc nous c'était assistante maternelle parce qu'on n'a pas trop eu le choix mais voilà on n'avait pas de préférence entre les deux on m'a demandé euh, son sac de rentrée euh, parce que j'avais fait euh, j'avais noté un truc sur insta par rapport à back to school aux anciennes vidéos et tout donc euh, son sac de rentrée et le matériel donc nous, elle nous a demandé de... Donc on fournit les couches, le lait. Donc ça aussi, c'est un budget que vous avez chez vous et que vous devez doubler pour chez elle. Ou chez lui, hein. vous pouvez avoir un assistant maternel homme. Et en plus, en matériel, euh, donc moi j'ai emmené deux biberons que j'ai dû acheter en plus. Euh, une turbulette, j'ai pris une TOG2 euh, pour que ça fasse le plus longtemps possible, pour que ce soit un peu mixte, euh, euh, automne, hiver, euh, voilà. Euh, des vêtements de rechange donc j'en ai emmené euh, j'ai ai mis deux trois tenues en fait j'ai mis un body manche long, un body manche courte un gilet un pull euh, un t-shirt manche courte euh, voilà euh, un legging taille 6 mois et taille 9 mois parce qu'en ce moment elle fait du 6 mois mais on va vite passer sur le 9 mois donc j'ai mis quelques petits habits et puis je crois que c'est tout j'ai acheté un petit sac à dos, je vous, je vous mets une petite vidéo là à la suite pour vous montrer un petit peu je voulais juste vous montrer très rapidement le sac à dos que nous on a choisi pour faire la navette entre chez la nounou et chez nous. C'est un sac, euh, un petit sac à dos pour enfants, moulin rôti. Euh, moi je l'ai acheté d'occasion parce que neuf il coûte une cinquantaine d'euros, je trouve ça juste hors de prix. Donc voilà, moi je l'ai trouvé sur Vinted pour 5 euros, euh, vous savez que j'adore Vinted de toute façon. Donc, euh, donc voilà pour le petit sac à dos et en fait ce, qu ce qui fait les allers-retours chez la nounou et chez nous, bah, c'est son doudou tout simplement. Elle s'en sert pas encore des masses... Euh... En fait si elle s'en sert mais comme n'importe quel jouet quoi, elle, elle le tétouille, elle, elle le prend dans ses bras mais ça serait n'importe quel autre doudou, elle le prendrait aussi mais là nous nous a conseillé euh, de l'emmener donc euh, c'est donc ce qu'on fait. Donc voilà, euh, donc voilà un petit peu euh, ce qu'on emmène, ce qui fait les allers-retours vraiment tous les jours entre chez elle et chez nous. Ah si, ce que j'oublie, euh, en plus donc du doudou que j'emmène, qui fait la navette tous les jours, j'ai donné une sucette bien qu'elle ne l'utilise pas 
plus mais euh, on sait jamais euh, des fois ça peut la soulager sur un moment et euh, une trousse de soins euh, avec sérum fi euh, un thermomètre un coup ongle euh, des ciseaux euh, voilà tout, tout un petit nécessaire parce qu'en fait c'est nominatif pour chaque enfant euh, elle a ça et après euh, la dernière question qu'on me posait c'était euh, comment tu communiques avec euh, la nounou euh, donc nous on a un groupe euh, whatsapp euh, où elle nous envoie des petites photos elle nous dit ce qu'elle mange le midi moi ça me rassure vraiment beaucoup euh, de savoir un petit peu tout ce qu'elle fait euh, bon après je pense que quand je serai pris dans l'engrenage du boulot et tout j'aurai moins le temps d'y penser mais là c'est vrai que ça me rassure vraiment de de voir que ça va, de voir qu'elle a bien mangé, de, de savoir un petit peu ce qu'elle fait en fait parce que pendant 5 mois on a été collés toutes les deux et là d'un coup je dois la laisser à quelqu'un que je connais pas et je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas si elle dort, je sais pas c'est dur de me dire même si euh, vraiment je... il n'y a aucun problème je vois bien qu'elle est très souriante quand je la pose, qu'elle a l'air de, de bien euh... enfin les autres enfants, les, les autres petites filles sont très mignonnes c'est... C'est difficile de laisser son enfant euh, et de ne pas savoir ce qu'elle fait en fait. J'ai l'impression de ne plus contrôler du coup. Donc euh, le groupe WhatsApp c'est vraiment pas mal. Et aussi elle a mis en place, mais pour l'instant je ne l'ai pas vu parce qu'on commence juste, un carnet de liaison qu'on récupère tous les vendredis soirs avec voilà, des petites photos, des petites... Euh de tout ce qu'ils ont fait dans la semaine je trouve ça hyper mignon, c'est trop chou donc, euh, donc voilà pour nos modes de communication euh, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous si vous avez des questions sur euh, cette rentrée euh, chez l'assistante maternelle, si vous avez décidé la crèche, la SMAT, si vous avez la chance de pouvoir rester chez vous euh, bien qu'aujourd'hui euh, pour rester euh, chez soi euh, il faut avoir un conjoint qui gagne quand même pas mal d'argent <rire> enfin la vie est chère quoi C'est, j'aurais aim... aimé même si je, je sens que j'ai le besoin de retravailler aussi, de voir l'extérieur et de pas seulement être la maman d'Analia mais euh, je me dis que je l'aurais peut-être gardé un petit peu pour moi un peu plus longtemps euh, quand même euh... Je sais qu'il y en a qui veulent rester avec leur enfant le plus longtemps possible. Il y en a qui sont très heureux de recontinuer à travailler à, juste après le congé maternité à deux mois et demi, trois mois. Euh, chacun vraiment fait comme il veut, comme il le sent. Et de euh, toute façon, il en faut pour, pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions euh, si jamais il euh, y a des sujets que j'ai pas abordés. J'ai essayé de répondre aux petites questions qu'on m'avait posées et aux, aux choses auxquelles... Euh, voilà, j'avais envie de vous parler sur le moment, c'est tout frais, c'est la, la, la nouveauté du mois, c'est la rentrée, euh, rentrée d'Analia. Donc, euh, donc voilà, moi je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt.